ஹாய் எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் இது ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து என்டிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து என்டிடினால் என்ன அப்படின்றத பற்றியோ என்டிடியுடைய ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அந்த அதனுடைய டைப்ஸ் பற்றியோ என்டிடி நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் எப்படி வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதோடைய மெயின் கான்செப்ட்ஸ் பற்றியோ அதோடய யூஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பகுதியில் இருக்கிற பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் இதை ஷார்ட்டாக வந்து என்டிடி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ என்டிடி அப்படின்னாக்கா ஒரு மெட்டீரியலை வந்து எந்த வித டேமேஜும் ஏற்படாமல் அந்த மெட்டீரியலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை எவால்யூவேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அந்த மெட்டீரியலுடைய மெட்டலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம அது மேலே எந்த டேமேஜும் ஏற்படுத்தாமல் நம்ம ஈஸியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத் ஸோ நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்னாக்கா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோன்னா டு எவால்யூவேட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் காம்பனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் சிஸ்டம் ஃபார் கேரக்டரிஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் வித்தவுட் காசிங் டேமேஜ் டு த ஒரிஜினல் பார்ட் அதாவது ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குன்னா அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸையோ அதில் வெல்டிங் பண்ண பார்ட்ஸாக இருந்தால் அதில் வந்து கிராக்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த மெத்தடில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் வந்து என்டிடி ஸோ என்டிடின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இதில் வந்து லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லெவல் இருக்குது ஸோ லெவல் ஒன் அப்படின்றவங்க வந்து ஹெல்பர் லெவலில் இருப்பாங்க லெவல் டூ அப்படின்றவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற லெவலில் இருப்பாங்க லெவல் த்ரீ அப்படின்றவங்க வந்து அப்ரூவல் பண்ணுற லெவலில் இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்டிடியில் இருக்கக்கூடிய மூணு லெவல்ஸ் ஸோ என்டிடி அப்படின்னாக்கா எக்ஸாம் எக்ஸமைன் த ஆப்ஜெக்ட் விச் வில் நாட் அஃபெக்ட் இட்ஸ் ஃப்யூச்சர் யூஸ்ஃபுல்னஸ் அதாவது ஃப்யூச்சர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம எந்த வித பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் ஒரு மெட்டீரியல் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம வந்து அதோடைய எதுக்காக எந்த அப்ளிகேஷனுக்காக அது உருவாக்கப்பட்டுச்சோ அதே அப்ளிகேஷனுக்கு அது திரும்ப யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்டிடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்டிடியில் மெயினாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சொசைட்டி பார்த்தோம்னாக்கா ஏஎஸ்என்டி அண்ட் ஐஎஸ்என்டி இந்த ரெண்டு சொசைட்டியோடைய நாம்ஸை தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஏஎஸ்என்டி அப்படின்னாக்கா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ISNT அப்படின்னாக்கா இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ இந்த ரெண்டு சொசைட்டியில் தான் வந்து என்டிடி டெஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்றதையோ அதை எப்படி எப்படி கேரி அவுட் பண்ணணும் எந்தெந்த மெட்டீரியலுக்கு எப்படி எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி ஒரு வரையறையை வந்து வகுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து என்டிடி வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ணணும் ஸோ என்டிடியோட யூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஃப்ளார் டிடெக்ஷன் லீக் டிடெக்ஷன் டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கேரக்டரிஸ்டேஷன் ஸோ இதை வந்து என்டிடியை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் என்டிடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாக்கா நான் டிஸ்ட்ரிக் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங்கில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள் டெஸ்ட் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் எடிகரன் டெஸ்ட் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ்ரே ஆர் சிடி ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லிக்விட் பேண்ட்ரன் டெஸ்ட் விஷுவல் டெஸ்ட் லீக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் டிஸ்ட்ரிக் டெஸ்டிங் வந்து இத்தனை டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா அதனுடைய டெஸ்ட்டை டைப்பை பற்றியும் அதனுடைய பேசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்பிடி அதாவது மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் இதோடைய வந்து மெயின் ப்ரின்சிபல் வந்து ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் ஆர் லீக்கேஜ் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி இந்த பேசிக்ஸ் ப்ரின்சிபலை வச்சு தான் நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இது என்ன ஒரு மெயினான கான்செப்ஷன்னாக்கா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பவரை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா நமக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் வந்து வரும் ஸோ அது மூலயமா வந்து நம்ம வந்து டிஃபெக்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக கேரி அவுட் பண்ணலாம்
அப்ளை டு த சர்ஃபேஸ் நம்ம மேக்னெட்டிக் பவரை வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அது எல்லாமே வந்து ஒரே ஈவன் டைரக்ஷனில் போகும் இன்கேஸ் அங்கே ஏதாவது வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அதனுடைய பார்த்தில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ அது மூலயமா நம்ம அதை வந்து ஃப்ளோரசன்ட் லேம்பில் வந்து பார்த்து பார்க்குறது மூலயமா நம்ம ஈஸியாக வந்து அதில் ஏதாவது கிராக் இருக்கா ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கிராக்கு இந்த கிராக்கை தான் நம்ம வந்து எம்பிடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆனோமனியை கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நமக்கு இந்த ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்க ஏரியா தான் வந்து கிராக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வெளியே வந்து அந்த கிராக் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளோரசன்டில் பார்க்குறப்போ நமக்கு அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து தெரியும் ஸோ இதில் இந்த ஆரோமார்க் போட்டு மேலே தெரியுது வந்து மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டோனாக்கா இது வந்து சேஞ்ச் இன் அக்வாஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் ஆர் வெலாசிட்டி இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறோம் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அதில் வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் ஸோ அல்ட்ராசானிக்ஸ் வேவ்ஸை நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஃபீஸோ எலக்ட்ரிக் டேஸ் யூஸ் மூலயமா நம்ம அதை சென்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணும்போது நமக்கு அதனுடைய பாத் ட்ராவலிங் பாத் வந்து நமக்கு வந்து கிராஃப் வடிவத்தில் வந்து நமக்கு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்படும் ஸோ அப்படி நம்ம இதுலேருந்து அனுப்புகிற அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் வந்து மெட்டீரியல் வழியாக போயிட்டு திரும்ப அதோடய எண்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அதனுடைய ட்ராவலிங் பாத் வந்து நமக்கு வந்து கிராஃபாக இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து மெட்டீரியலில் எந்த டிஃபெக்ட்ஸும் இல்லை ஈவனாக நார்மலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது கிராக் கிராக் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு அனுப்பக்கூடிய வேவ்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறதோ ரிசீவ் பண்ணுறதோ ஈவனாக இருக்காது ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நமக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம அவுட்புட் டிஸ்பிளேல நம்ம இங்கே பார்க்குறப்போ நமக்கு டிஸ்பிளேல வந்து தெரிகிற கிராஃபில் வந்து நமக்கு வந்து சேஞ்சிங் அதாவது டீவியேஷன் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒன்று வந்து பெருசாக இருக்கும் ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சுனாக்கா நமக்கு வேவ் வந்து பெருசாக போயிட்டு பெருசாக வரும் சப்போஸ் நடுவில் வந்து ஏதாவது ஒரு கிராக் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாக்கா பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லை அதனுடைய அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் ஏதாவது டீவியேட் ஆகுது அப்படின்னு தான் நமக்கு இந்த கிராஃபில் வந்து சின்னதாக தெரியும் இல்லைனாக்கா கிராஃப்ஸ் வந்து ஈவனாக இல்லாமல் நமக்கு வந்து பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி ஒரு மாதிரி வரும் ஸோ அதை வச்சு அது மூலயமா நம்ம வந்து அல்ட்ராசானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா இதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது கிராக் இருக்கா போரஸ் இருக்கா அப்படி தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக பயன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து எடிகரண்ட் டெஸ்டிங் ஸோ இதுவுமே வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்டிங் மாதிரியே தான் பட் ஆனால் இதில் வந்து எடிகரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எடிகரண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பை என் அல்டர்னேட்டிங் மேக்னெட்டிக் வெயிட் ஆஸ் அண்ட் எனர்ஜைஸ்ட் ஏசி காயில் நியர்ஸ் எ கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம இந்த எட்டி கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம வந்து மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம எட்டி கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து எட்டி கரண்ட் இதுவுமே ஆஸ் சேமஸ் வந்து அல்ட்ராசானிக் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய அவுட்புட்டுமே நம்ம வந்து கிராஃபில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம கிராஃபில் வந்து ஏதாவது டீவியேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த இடத்துல கிராக் இருக்குது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எடிகரண்ட் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தோம்னாக்கா காயில்ஸ் இது வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு வந்து இந்த மேலே போயிருக்கிறது வந்து எடிகரண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எடிகரண்ட் அப்படின்றது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து எடிகரண்ட் ஸோ கண்டக்டிவ் மெட்டீரியலில் தான் நம்ம வந்து வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம காயிலை யூஸ் பண்ணி எடிகரண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியலில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலோ கிராக்ஸ் இருந்தாலோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் வந்து எடிகரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் அப்படி எடுத்துகிட்டோன்னாக்கா ரேடியேஷன் இஸ் அப்சார்ப்டு அண்ட் ஸ்கேட்டர்ட் ஆஸ் இட் பாசஸ் த்ரூ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ரேடியேஷ் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டில் வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸை வந்து நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியல் மேலே பாஸ் பண்ணுறது மூலயமா அது பட்டு அந்த மெட்டீரியல்லேருந்து வெளியே வந்து ரிஃப்ளெக்
ரேடியோ ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணி நம்ம அதை ஸ்கேன் பண்ணும்போது நமக்கு அடியில் வந்து அந்த ஃபிலிமில் வந்து அந்த அவுட்புட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணப்படுது ஸோ அந்த அவுட்புட் வச்சு தான் நம்ம வந்து இதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் ப்ராப்பராக இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம வந்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் மூலிமா கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிக்யூட் பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் இது வந்து சர்ஃபேஸ் லெவன் டிஃபெக்ட்ஸை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டெஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ சர்ஃபேஸ் லெவன் டிடெக்ஷன் அப் டு த்ரீ எம்எம் மூணு எம்எம் வரைக்கும் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம லிக்யூட் பண்ணுற டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எல்பிடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம்னாக்கா கண்டாமினேட் கண்டாமினேட்டட் ஒர்க் பீஸ் அடுத்தது வந்து கிளீனிங் த ஒர்க் பீஸ் தென் வந்து அப்ளைங் த ஃப்ளார் டிடெக்ஷன் இங்கு ரின்சிங் த ஒர்க் பீஸ் அப்ளைங் த டை டெவலப்பர் இன்ஸ்பெக்டிங் த கிராக் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம லாஸ்ட்டு வந்து போஸ்ட் கிளீனிங் பண்ணும் அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குனாக்கா அந்த மெட்டீரியல் மேலே சர்ஃபேஸ் லெவலில் ஏதாவது கிராக் இல்லை டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது மூணு எம்எம் மூணு எம்எம் வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம லிக்யூட் பண்ணுற டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து சர்ஃபேஸ் லெவல் டிடெக்ஷன் மெத்தடில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த டெ டெஸ்ட்டு வந்து கேர்வெட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒர்க் பீஸை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பெனட்ரெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இங்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் இந்த பெனட்ரெண்ட் எதுக்குனாக்கா நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் மேலே ஏதாவது கிராக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து கேப்பிலரி ஆக்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலயமா நமக்கு அந்த கிராக் உள்ளே வந்து நம்ம அனுப்புகிற இங்கு வந்து ஊடுருவி இன்டர்மாலிக்குள் லெவலில் வந்து அது ஊடுருவி உள்ளே போய்ட்டு செட் ஆகும் ஸோ அப்படி அனுப்புகிற இங்கு வந்து செட் ஆனதுக்கப்புறம் அது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுப்போம் அந்த டைம் முடிஞ்சோடனே நம்ம அது மேலே எக்ஸஸாக இருக்கிற பெனட்ரெண்ட் அதாவது இங்கை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் தென் வந்து நம்ம அது மேலே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா அது மேலே வந்து ஒயிட் கான்ட்ராஸ்ட் இல்லைன்னா வந்து அது பேர் வந்து டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ஒயிட் கலரில் வந்து மேலே வந்து அப்ளை பண்ணி அதுக்கு வந்து டைம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன் டைம் வந்து நம்ம வந்து அதை வெயிட் பண்ணணும் இது எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு கேப்பிலரி ஆக்ஷன் மூலயமா உள்ளே வந்து அப்சார்ப் ஆன இங்கு எல்லாமே டெவலப்பர் மேலே வந்து ரிவர்ஸ் கேப்பிலரி ஆக்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலயமா நமக்கு எந்த நேரத்துலலாம் கிராக் இருந்து உள்ள இங்கு வந்து அப்சார்ப் ஆச்சோ அந்த நேரத்துலலாம் இங்கு வந்து வெளியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்குடைய மார்க்கிங் வந்து நமக்கு இந்த லாஸ்ட் இமேஜில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி நமக்கு வந்து வெளியே வந்து தெரியும் ஸோ இப்படி தெரியும் மூலயமா நம்மளுடைய கிராக் இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து லிக்யூட் பெனட்ரன் டெஸ்ட் இது ஒன்லி வந்து சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருந்தால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்டர்மீடியட் லெவல் இல்லைன்னா வந்து மிட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு நம்ம வந்து ரேடியோகிராஃபி இல்லைனாக்கா அல்ட்ராசானிக் எடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து விஷுவல் டெஸ்ட் விஷுவல் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து நம்ம நார்மலாக நேக்கிடை நம்மளுடைய நார்மல் கண்ணால் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு தான் வந்து விஷுவல் டெஸ்ட்டு டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபை பை த ஐடென்டிஃபைடு பை த நேக்டு ஐ அதாவது நம்ம நார்மலான கண்ணால் எந்தவித டெஸ்டிங்கும் கேரி அவுட் பண்ணாமல் நம்ம ஹியூமன் ஐயை வச்சு விஷுவலாக நம்ம பார்த்து ஏதாவது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வெல்டிங் இருக்குனாக்கா அது நம்ம வந்து சில டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் அப்படி நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்தா தெரியாத சின்ன சின்ன மைனூட் டிஃபெக்ட்ஸ் தான் நம்ம டெஸ்டிங் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை வந்து நார்மலான கண்ணால் விஷுவலாகவே பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து விஷுவல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்பிடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நிறைய டைப் இருக்குது நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷனையும் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலையும் பேஸ் பண்ணி நமக்கு எந்த விதமான டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணால் நம்ம டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ ஸோ அந்தந்த மெத்தடுக்கு அந்தந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்டை கேரி அவுட் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டைப்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்